നമസ്തെ ഞാൻ ഡോക്ടർ റീന എച്ച് ഒ ഡി ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് നെഫ്രോളജി പുഷ്പരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ടുഡേ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് യു വിൽ ഡു ഇഫ് യു സഡൻലി ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഹാവിങ് എ ക്രിയാറ്റിൻ ഓഫ് ടു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും കോവിഡിനെ അബ്ലെയിം ചെയ്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ വന്നിട്ട് എടുത്തതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പേ വന്ന കാരണം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിന് ഷട എന്ന് ഒരു ടു എന്ന് കണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ നോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ആദ്യമേ ഇത് ആദ്യമത്തെ വാല്യൂ ആണോ അതോ നേരത്തെ വല്ല വാല്യൂസ് കൂടിയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏജ് ഓൾസോ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ അണ്ടർലൈങ് അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓൾ ദിസ് വിൽ ഡിറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ഇതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റൈസ് ഇൻ ക്രിയാറ്റിൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയ റീനൽ ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് റീനൽ ഫെയിലിയർ ക്യാൻ ബി ഐദർ അക്യൂട്ട് ഓ ക്രോണിക് നൗ ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റർമിൻ അക്യൂട്ട് ആണോ അതോ സഡൻലി വന്ന അസുഖമാണോ അതോ പണ്ടേ ഉള്ള അസുഖം കുറച്ച് കൂടിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നോർമൽ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ മാസ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏജ് വെച്ച് കുറച്ച് വേരിയേഷൻ വരും പക്ഷെ മാക്സിമം പോകുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയൊക്കെയാണ് നോർമൽ സോ ടു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റീസൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഡയബറ്റിക് ഹൈപ്പർ ടെൻസിവ് വയസ്സ് ഒരു അറുപത് എഴുപതിന് മേളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് റീസൺസ് വൈ യുവർ ക്രിയാറ്റിൻ ക്യാൻ ബി മോർ ദൻ നോർമൽ അതർവൈസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സർട്ടൻ കിഡ്നി ഡിസീസസ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് ഓർ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റോൺസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വളർന്ന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി റീസൺസ് ഉണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ നോക്കിയിട്ടൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ആവുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി യു ആർ ഹാവിങ് എ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ക്രിയാറ്റിൻ ചടയെന്ന് ടു ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് വെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രിയാറ്റിൻ സോ first of all we can divide it into acute causes or chronic causes acute causes no one is uh, suddenly arising causes acute causes chelpa nammle vedaneyada gulligalo certain podigalo over the counter preparations aarum prescription illade oru nirdesham illatha kalichu kaanum allengi chelpa certain food fads ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊറോണ വരാതിരിക്കും ഇത് കഴിച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സസീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലിമ്പി പുളി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഇലിമ്പി പുളി വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരിയും ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഒത്തിരിയും കുടിച്ച വരാം ദാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ യൂഷ്വൽ ഡയറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സെറ്റ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലയിൽ നീര് വന്ന് അത് അതിന് വല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വന്നിട്ട് അതിന് വല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കോവിഡ് ഈയിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വേദനയുടെ മന്നുകളും പിന്നെ കോവിഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ കോസ് പ്രോബ്ലംസ് അതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം പല പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ വി ഹാവ് വി ബിലോങ് ടു എനി ഓഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലം കാറ്റഗറീസ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിനൻ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒത്തിരിയും പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് വേറെ സ്റ്റോൺസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് സീ എ ഡോക്ടർ എ ഫിസിഷ്യൻ ഓർ എ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് യു സി ബിക്കോസ് അതെന്താ കാരണം എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരാദ്യമേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂറിൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വലി യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനൻ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാസ്കലൈറ്റസിൻ്റെ വർക്കപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദീസ് ഇനീഷ്യൽ ബേസ് ലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് സോ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ദി വിൽ റിവ്യൂ യുവർ ഹിസ്റ്ററി എന്താ കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മരുന്നുകളെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യും വേണ്ടാത്തയും അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് കാൻ എഫക്ട് കിഡ്നി അത് മാറ്റിയെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇഫ് പോസിബിൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി ബയോപ്സി വരെ വേണ്ടി വരും ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദെൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് യോ മോസ്റ്റ് ഓഫൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഇഫ് വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് പക്ഷേ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് പ്ലീസ് ഫോളോ അപ്പ് അത് വെച്ച് വിട്ടേക്കരുത് എല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ക്രിയാറ്റിൻ പത്തും ഡയാലിസിസും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ അപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ദ ക്രിയാറ്റിൻ എവറി മന്ത് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് എ ടെൻഡൻസി കൂടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ യു ആർ സേഫ് പക്ഷെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി സ്റ്റിൽ ദ അണ്ടർലൈങ് കോസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് സോ പ്ലീസ് ഫോളോ അപ്പ് യുവർ ക്രിയാറ്റിനൻസ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റിമൂവ് ഓൾ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസസ് നമ്മുടെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻസ് സ്വയമേ കുറയാൻ തുടങ്ങും സ്വൽപ്പം 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 സോ ഇഫ് യുവർ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ക്രിയാറ്റിൻ എസ് ഐ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ പിന്നെ അത്രയും വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അറ്റ് യങ് ഏജ് ഇത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് സി വാട്ട് ഇസ് എ കോസ് കോവിഡ് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഡയാലിസിസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കോവിഡ് ക്യാൻ എഫക്ട് ദ കിഡ്നി കോസിങ് നെഫ്രൈറ്റിസ് it can cause clots in the kidney and it can cause an nephrotic uh, pro- uh, proteinuria so all this can occur with covid so if you have had covid and no other cause that may be one reason so another uh, 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 reason why you should see the doctor in that idum follow up either see that it doesn't rise further that is all you can do thank you i hope this is helpful thank you